Okay. <laughs> Let's pretend. Yeah, well, it's I see. Дорогие коллеги, дорогие гости нашего семинара, меня зовут Алексей Беглов, я старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук и рад открыть очередное заседание нашего регулярного семинара «История ЧСА от Религионис». Семинар проходит под эгидой отдела новой и новейшей истории Института всеобщей истории Российской Академии Наук, а непосредственно в организации занимается Центр истории религии ЦЭП. Наш э, центр существует довольно давно и занимается очень разными вещами, очень разной, различной проблематикой. Здесь и проблема государственно-церковных отношений, и, может быть, даже в большей степени вопросы социальной истории и ее взаимосвязи с э, религиозными процессами, э, вопросы и истории, истории гендера и религиозных объединений. И также в фокусе внимания нашего исследования наших, наших коллег это история идей, история трансфера идей, межконфессионального трансфера, межнационального, межгосударственного и так далее. И вот сегодняшний наш, наш семинар такой немножко по необычной проблематике просвещен именно, нам кажется, вот этой, этому аспекту, вопросу о влиянии богословских религиозных идей на такую, казалось бы, далекую от этой области сферы человеческой жизни, как биоэтика. На самом деле, не такую же далекую. И я очень рад передать, представить наших сегодняшних докладчиков. Анну Илтис, профессору кафедры философии Wake Forest University из Соединенных Штатов, и Наталью Шок, профессора Приволжского исследовательского медицинского университета. А сейчас, наверное, несколько слов еще скажет наш заместитель директора Института всеобщей истории по науке Вильхан Салмаханович Мерзиханов. Добрый день, коллеги. Я рад вас очень приветствовать. Мы действительно решили возобновить специальные семинары нашего центра, отдела новой новейшей истории. И один из этих семинаров как раз делает наша группа, которая работает по истории религии. Значит, э, э, понятно, что исследования абсолютно свободные, но когда ко они ко мне пришли, это у нас очень активная группа с инициативой э, делать такой постоянный работающий семинар, я был этому очень рад. Потому что эта практика долгие десятилетия у нас жила в институте, и э, конкретно в нашем отделе не поддерживалась в последние годы. Когда появились люди, которые решили по этой очень важной теме проводить регулярный семинар, мы, естественно, сказали, что всячески это поддержим. Значит, думаю, что тематика, проблематика будет очень разной. И мы рассчитываем не только на то, что это будет интересный с приглашенными людьми семинар, но и что у нас будут публикации. То есть э, наша группа собирается подготовить свое собственное специальное издание по истории э, религии церкви, да, значит, по, этой, ну, по комплексу проблем. Помимо этого, э, они очень активно у нас печатаются в наших предыдущих журналах. И нож история, и я предложил им совсем недавно еще делать специальные выпуски в рамках новой новейшей истории. Журнал, самый известный наш академический журнал, где я с прошлого года меня избрали лауреата. То есть такие возможности у этой группы тоже есть. Ну а в данном конкретном случае, значит, я просто хочу пожелать значит, успеха в вашей работе и просто сожалеть о том, что я вынужден удалиться, поскольку у нас присутствует день кучи дел, сугубо далеких, к сожалению, от науки, административных, по организации науки я иду, должен сегодня заниматься. Еще раз рад видеть вас, желаю успеха. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Kaos Спасибо, коллеги. Спасибо за терпение. Извините, что получились такие накладки. So, um, I will say some words in English. I would like to introduce my dear colleague and friend Anna Iltis. She's a professor of uh, Department of Philosophy of Wake Forest University. She's a director of the Center of Bioethics uh, Society and Health in Wake Forest University, and she's a ongoing president of American Association of Bioethics and Medical Humanities, and and so on, so on. So she's a famous researcher and well known worldwide. So and then now I would like to say something about what we are going to talk yes. about, uh, and I will switch on Russian. You can say what it's said. Коллеги, меня зовут Наталья Шок, я доктор исторических наук, историк медицины, и на сегодняшний день занимаюсь инновациями в медицинском образовании и исследованиями в области биомедицинской этики. И я очень рада, что коллеги из Центра истории и религии, когда мы с ними начали обсуждать тематику биомедицинской этики, говорить о ней в контексте междисциплинарных исследований и пытаться найти общие точки соприкосновения, они предложили провести это замечательное мероприятие на своей базе и... Я им очень признательна, особенно Надежда Белякова, которая, в общем-то, является человеком, с которым мы очень сильно сближаем позиции в отношении совместных проектов исследовательских. И данный семинар, он особенный. Ну, прежде всего, как я отметила, у нас особенный спикер. Это очень известный ученый и большой специалист с большим количеством публикаций по данной проблематике. Вторая причина, почему семинар особенный, потому что он посвящен истории биомедицинской этики. Несмотря на наличие биомедицинской этики в дискурсе наших академических исследований, истории биомедицинской этики посвящено не так много публикаций, и дискуссии на этой тему не велись. А еще не менее важная часть этого семинара – это то, что мы отдельное внимание уделим тому, какую роль сыграла э, религиозная перспектива, в частности, теология в истории э, развития биомедицинской этики в США. И попробуем посмотреть на это с точки зрения э, современного дискурса России. И, конечно, э, сегодня мы видим, что в медицине большое количество вопросов, на которые... По всему миру мы пытаемся дать некие универсальные ответы, найти некие универсальные рецепты, особенно это касается этических дилем, возникающих в области медицины, таких как эвтаназия, аборты, эм, вспомогательные репродуктивные технологии, огромное количество вопросов. Ведутся споры об иерархии ценностей. Это касается самых разных вопросов, и люди не могут по всему миру договориться о том, а что же считать важным, а что считать второстепенным. И Конечно, такие вопросы являются предметом исследования биомедицинской этики с точки зрения ее междисциплинарности. Очень часто мы говорим о биомедицинской этике с позиции стереотипов. Что это значит? Это значит, что мы можем очень... Часто слышать, что биомедицинская этика – это часть философии, потому что относится к прикладной этике, а прикладная этика – это часть философии, поэтому это должен делать только философ, исследование в области медицинской этики. Еще один стереотип, который существует – это история про то, что медицинской или биомедицинской этикой может заниматься не только врач или специалист с медицинским образованием, потому что это узкопрофессиональные вопросы, и несмотря на то, что они являются областью этики, их могут обсуждать только врачи исключительно внутри своего сообщества. И так далее. Эти стереотипы можно продолжать. На самом деле тренд современных исследований в этой области говорит о том, что это междисциплинарная сфера, и это не предмет, не дисциплина, а это некое поле, которое объединяет огромное количество исследователей, которые пришли из разных полей, из разных дисциплин. И цель нашей встречи сегодня с вами поговорить не с позиции вот этих стереотипов и порассуждать, кто прав, а кто не прав, и попытаться найти некий свой правильный путь к пониманию биоэтики. Наша задача сегодня поговорить с позицией междисциплинарности, как некой ключевой идеи биомедицинской этики, как исследовательского поля, в исторической перспективе. И посмотреть на примере Соединенных Штатов Америки о том, как религиозная компонента серьезно и очень существенно повлияла как на методологию подходов, существующих сегодня в Соединенных Штатах, так и поговорить о концепции христианской биоэтики, которая была предложена американским профессором Хьюго Энгельгартом, и попытаться посмотреть, что значит говорить в исторической перспективе, используя словосочетание «медицина» и «религия», а не «религия против медицины» или «религия тормоз медицины» или «науки в целом». И э, немножко больше э, я бы хотела э, сказать о том, что структура нашей встречи 
займет где-то 30 минут теория, та часть, которую приготовила профессор Илтис. Далее мы перейдем к обсуждению, и я очень надеюсь, что мы сможем поговорить о тех тематиках, которые интересуют вас, задать вопросы. И я со своей стороны буду всячески помогать, если есть ощущение, что с английским есть трудности. Если нужна помощь, чувствуйте себя свободно, я переведу. Анна, я бы give a word to you. Thank you. Thank you for coming. It's my pleasure to be here. Um, please feel free to interrupt me. Um, I'm happy if people have questions or comments. It's, that's fine. Um, so I want to say a little bit about the role that theologians and religion played um, in the history of the United States because they played a very significant role in the early development of bioethics in the United States. And today, um, there's much more tension with religion in the US in bioethics. Um, so the, I, I have on the next, this slide, just a, a whole list of kind of major events or themes um, that played a role in the development of bioethics in the United States. Um, one of the first things that happened um, well, I think it's important to know some background. So before the 1960s, um, the focus was always on medical ethics. The idea was physicians knew what it meant to be, a good, to be good doctors, and only physicians could say what it meant to be good doctors. Um, that started to change. When medicine advanced and there were new technologies, um, they required more complicated decisions. Um, there was also more public funding of health care. So dialysis was the first thing up there, was developed um, in the United States um, with state money in, the uni in Washington, at the University of Washington. And so it was publicly funded. And that really started to change the picture of health care. Um, as the government was more involved, other people besides doctors started to think they had something to say about what was done. Um, so there were much more complicated questions and issues. I'll say something about some of these, um, but I think these are kind of the highlights, big, big events, big things that happened um, that kind of led to, to what we develop now, now know as bioethics. Um, one of them was dialysis, like I said. Um, and then there's brain death was another really significant piece of this. So in the 1960s, there was the development of intensive care units, people on ventilators, people getting very aggressive medical care who would have died um, in, before that time. And organ transplantation was also being developed. So there were all of these reasons that people were starting to wonder, do we have to continue to treat all of these people as aggressively as we're treating them? You know, is it ever permissible to withdraw a ventilator to stop treatment? Um, and another question was, how are we going to get organs for transplantation? And is it possible that some of these people who are being treated aggressively, their bodies are surviving, but that they have already died in some important sense? And so those two questions of, one, how do we get organs for transplantation? And two, do we have to keep treating these people so aggressively who really would have died any other time, led to this question of, is there another way to diagnose death? And that was the development of brain death. And this was happening in many countries. There were conversations happening in many countries. Um, in the US, the conversation happened, it was kind of led by Henry Beecher, who was an anesthesiologist at Harvard. And he put together a committee of 13 people. 10 of them were physicians. One was a theologian. One was a lawyer. And one was an historian of science. Um, and the idea was this committee together was going to answer the question, is there another way to diagnose death besides the heart stopping and breathing stopping? So they got together and they did a whole bunch of work. And in 1968, they published this report in the Journal of the American Medical Association. And this became the foundation of our brain death laws. Um, so all of the states in the United States now have brain death laws. Um, you can diagnose death using cardiorespiratory criteria or brain criteria. Um, and that's the law in every state. But it, there's a lot of debate still. Um, there's still a lot of debate about, um, some of it is scientific or medical debate. You know, are, are we getting the diagnosis right? And some of it is sort of um, more ethical about ethics and religion, right? Are these people actually dead? Um, so theologians and, and humanities scholars in general, philosophers, historians, 
um, played a really critical role in this kind of early development, and they continue to play a very important role in bioethics today. So much of the work that's done in bioethics is not done by physicians. The physicians are certainly involved, um, but there's a lot of other people involved too. And I think um, it's fair to say that theologians and lawyers and philosophers were the kind of leaders of, um, they were the first non-physicians to be involved in talking <coughs> about medical ethics. Um, so another very important case was the case of Karen Ann Quinlan. And this was really a question not of, is she dead? But if a person isn't dead, is it ever permissible to stop treatment, to, to withdraw a ventilator? Um, so this young woman was in a coma. Um, she was, in 1975, she was 21 years old. She had been at a party, drinking alcohol. She was taking all kinds of anti-anxiety medications, so taking drugs and using alcohol. And she passed out and she stopped breathing. And when her friends found her, she was taken to the hospital. She was put on a ventilator. Um, and she was eventually in a persistent vegetative state. Um, and at first, everybody wanted to treat her aggressively. They thought she might recover. At some point, it became very clear she would not recover. Um, her parents were Roman Catholic. And at some point, they said, you know, we don't think this is right to keep her body going like this. This doesn't seem right to do. And they talked with their priest, and their priest supported them, um, and their bishop supported them. And the, physician and the physicians in the hospital said, we cannot stop the ventilator. If we stop the ventilator, we will kill her. That's immoral. We can't do it. So they went to court. And eventually, the courts agreed that it was permissible to stop the ventilator. Um, so there were many, many months of discussions and years of court cases. But eventually, um, they were allowed to withdraw the ventilator. And I think there's two important things about, well, three very important things about this case. First, it was the first time that the courts had said withdrawing a ventilator in a case like this does not mean that you have killed the patient. So that was important. The second thing was that it was actually um, Roman Catholic theologians who very much influenced the court. They had developed this idea of ordinary and extraordinary means, the idea that you have an obligation to accept treatment where the benefits are proportional to the burdens, where it's expected to provide a benefit. But when a treatment is so burdensome and so aggressive and it's not going to help a person recover, just because it's extending life does not mean you have to do it. So that, that was a very important um, notion. Yes? And, and uh, what uh, often is said, uh, said about uh, based on Catholic views? I think, um, for maybe for different reasons, but I think in the Orthodox, I mean, there's not sort of an official teaching, I think, that everybody necessarily accepts, but I think there are times when it is appropriate to stop treatment. Um, it depends on the reasons why one is stopping treatment. Um, at the time, I don't think the Orthodox said anything in the United States, um, but I think today... But mostly in general. But in general, I think they recognize that under some circumstances, it's okay to stop treatment. Um, but not all circumstances. Um, so the third and very interesting thing about this case was that when they stopped the ventilator, you know what happened? She could breathe on her own. And she lived for eight more years. <laughs> so um, all of this arguing and all of this fighting and all of these worries, and it turned out, you know, she, she actually could breathe. Um, but they had been too afraid to even um, test the ventilator and take her off of it for a little bit. So. Um, so religion was a very, very important piece of this case. And no one was upset that the Catholic Church was so involved in this case. Um, it's interesting how that has changed. I'll give another example in a moment of how um, sort of the, the courts have kind of turned against the Catholic Church. Now that the Catholic Church is saying things that the courts in the US, the secular you know, people don't like, now they're saying, oh, terrible. Um, so there were lots of other things, lots of other conversations happening that involved theologians. And at some point, theologians started to try to translate religious language into secular language to try to make it seem like these are concepts that everyone can accept. And I think part of it was because they were so involved in the courts. Um, they were involved in trying to explain their views to, to non-Catholics. Um, and so in general, they started to try to adapt their language and to say, look, we can actually share views even though we don't share a religion. And so over time, we saw kind of an obscuring of religious language. So trying to communicate ideas about ethics without communicating about religion, without talking about religion. 
And I think some of that was certainly just the time period, right? We had been through the um, kind of hippie era, the, the kind of anti-authoritarian, kind of revolting against everything that was traditional. And so people started to want to be able to talk about ethics in a way that had nothing to do with tradition. Nothing to do with authority, nothing to do with the authority of physicians, the authority of religious leaders, nothing. Um, so there was a bit of a vacuum. Um, there was no real sort of clear source of moral authority, and yet there were very serious ethical questions. And so at the time, people started to try to say, is there a way to talk about ethical issues and to resolve ethical questions without appealing to religion, without appealing to tradition, without worrying about our background kind of moral commitments? And so that's where this idea that now is so dominant in the United States about bioethics and common moral common morality and common moral common bioethical principles came from it was from a desire to say we give up the tradition we give up the background but we can still talk about ethics talk about serious problems and come to answer and answer those those serious questions so there's this idea that often is um, professed in the United States in bioethics today that there's a common morality. That even though people have different backgrounds and different ideas and some are religious and some are not, that we share in common um, a set of principles that apply to bioethics. Um, there's a serious problem with that idea and that it's, that it's false. Right? It's simply not true um, that you can out of nothing create a robust morality and say, look, we can all agree even though. Um, so there's a sense in which that's just so obvious that it's kind of silly, um, but it's, some, it's an idea that has become very, very strong. Um, and there are people who are very forceful about that idea that we can really, we can agree, we can share these views, it's, it's not a problem. Um, and, and part of the, the challenge over time is that what, has, what started out as let's try to agree even where we have differences now has become a, there's a particular very secular morality and we want to impose it on others. And so this is the other example that I want to give that involves um, Catholicism and, and how the courts have kind of turned against um, the Catholic Church and Catholic health care. Um, so there's now this idea that if you offer something that's secular, it's somehow neutral and it's shared, it's common. Um, but that's simply not true. Um, it's not merely the sort of secularism we have right now is not really a separation of the church and state things. It's, it's, an, it's an imposition of secular things on everything. Um, and so that's a, that's a real problem. Um, so some examples of how that applies in the US today. So first, thinking about assisted reproductive technologies. So there was a time when people could do things like, um, you know, in vitro fertilization or other use other reproductive technologies, and a physician could decide, I will only treat a married couple, you know, I don't, I'm not going to help a single woman have a baby, or I don't want to help two men who are a couple to go find an egg donor and a surrogate and have a baby. I, these are for couples that are infertile. That view is no longer permissible. Um, it, the courts have said you cannot discriminate um, and if you provide these services you must provide them to anyone. Um, you cannot say I don't I only do these services for you know a couple a man and a woman who are married and want to have children. So that's one example. Yes? Is there legal uh, some mm -hmm. uh, possibilities to reject Opposition. Not really. Um, the courts have been pretty clear that you cannot discriminate. And so if this is a service that you provide, then you must provide it regardless of who wants it. If they're medically unsuitable, so a woman who's 80 years old and says, I want to be pregnant, they might say, you can say no on medical grounds, but you cannot say no on social grounds. And how does it suit with the autonomy of care? Yes, it doesn't. <laughs> So they may not. <laughs> it's constrained autonomy, yes. Yes. Less. Less. That's, and that's a real source. It's a good question. There's a real source of where are those lines. So we do have some areas where physicians may um, what we call conscientious, do conscientious objection. Um, abortion is one example, but even there, you still have to make sure that the person has somewhere else to go and you have to provide a referral. You cannot simply say, I do nothing. Um, so there's some accommodation for physicians, 
But the courts on this have been pretty clear. There have been some big lawsuits, and people are afraid to say, no, I don't do that. Um, and if, you, if you're not going to do it, you certainly have to find someone else who will and, and refer the, the patient to that person. So it's limited. Um, and there are some people who think there should be no room for conscientious objection at all. And how um, does the Roman Catholic hospital yes. survive? Well, and we will see. It, it's very difficult. So they survive in creative ways. Um, sometimes what they do is they create separate places that are not officially part of the hospital where certain services are provided. Um, Sometimes they simply say, we don't do these things, but you'll see in a moment a case where recently where they have been sued for that, and we'll see. Um, it's going to be very interesting. We have more and more states making physician-assisted suicide legal. That is not acceptable in Catholic hospitals. Um, it will be very interesting to see how that changes over time. Right now, everybody says only physicians who want to be involved have to be involved, mm -hmm. and the law protects physicians. I think over time that will not survive. Um, so this is an example about a Catholic hospital recently. Um, so there are a lot of religious hospitals in the US. Most of them are Catholic. Some are, are other religious traditions, but certainly Catholic hospitals are, are the bulk of them. And, and Catholic hospitals provide a, a lot of health care in the United wow. States. Probably at least 50% of the beds, I think so. Um, and many of these are hospitals in poor areas where nobody else wants to work. Um, and no private company wants to run a hospital because they don't make as much money. So Catholic healthcare has, has provides a lot of, of healthcare to lots of people, but including the poor. So they do some very important work. Um, and everybody likes that. What they don't like is when they say things like, we don't do transgender surgeries. So a Catholic hospital recently was sued by this person who um, wanted a hysterectomy. Uh, it was a male who wanted wanted to identify as a woman um, and sought to have a, a hysterectomy done at the Catholic hospital. And they said, we're very sorry, but we don't do that here because we don't do transgender surgeries here. And the, the lawsuit said, but you do hysterectomies on women. Yes, we do hysterectomies on women who need hysterectomies. And they said, so you do hysterectomies, you may not discriminate based on the, the sex of the patient. And so originally, the courts said, no, you cannot sue the hospital on those grounds. And they went back to the courts, and the courts said, yes, of course you may sue on those grounds. So this is ongoing, um, but it looks like it will be a case that the Catholic hospital may very well lose. Um, and the courts have very clearly said that it's legitimate grounds for a lawsuit based on discrimination. Um, I would say that's not a neutral stance. That's not neutral. That's a view that patient, a patient has the right to request a procedure and that a hospital, regardless of its moral position, has an obligation to provide it because the patient thinks this is a good thing. Um, that's not neutrality. That's saying one view gets to you know, reign over the other view. Um, and that's, that's sort of the picture of where we are today with a lot of, a lot of what goes on in, in bioethics. Um, there is, however, I think a very um, active group of people who work in bioethics from a religious perspective. Um, Jewish bioethics, um, Christian bioethics from all different groups of Christians um, especially. Some people working on Islam and bioethics also. Um, but I want to talk a little bit about Orthodox Christianity and bioethics. Um, so there's been this very big trend towards secularism in bioethics, and yet there's also this very active group of, of people doing religious bioethics, though not certainly as large um, as the secular bioethics. So um, H. Tristram Englehart, Jr., I heard you mention his name. Yes. Um, he was my professor, my mentor in graduate school. I wrote my dissertation with him and worked with him for many years. Um, and he played a really important role both in secular and in religious bioethics in the US. Um, he was a young philosopher and physician in the 1970s when a lot of the sort of documents that were being written in the US about research policy, abortion, all kinds of other things, he was involved in, in that um, as a secular philosopher. Um, he also is one of the leading scholars in religious bioethics in the US, and particularly, um, I would say, probably the person who has done the most work in Orthodox Christian um, bioethics in the US. So the book on the left, The Foundations of Bioethics, is kind of his secular philosophy book. Um, and what he does in that book is to show kind of how impoverished various secular accounts of bioethics are. To say, look, you can try to come up with 
a view, a theory that you say applies to everyone and that everyone will recognize. But it's, it's really difficult to come up with much moral content to say, how do we really solve deep ethical questions in sort of with, with these resources? And so he, he goes through a whole series of secular approaches to bioethics and shows that. And so just to give you one example, um, if we try to decide how we're going to allocate healthcare resources, where are we going to spend our money? Some people might say, I think the most important thing is to give it to the, the, the most sick people. Give the sickest people, you know, whatever, whatever they need. Others might say, no, I think we need to figure out where, when we use our resources in different ways, how do we maximize the number of life years, the number of years that people live? Others might say, I think we should give it to children who have the least opportunity, right? They have the, the most future to lose. Um, others might say it in different ways. They might say, oh, we should pay, we should allocate it to whoever has paid the most. Right? You could say lots of different things about how to spend resources, even on secular grounds. Um, and so part of what he tries to show is that there's no single secular view that can sort of be rich enough to say, ah, it's obviously the correct view. Um, we all have assumptions. We bring assumptions to those, those discussions. Um, so we can show very little through just through reason, just through rational argument. Um, and so what he then does is to say, what would it look like to develop an orthodox Christian bioethics? Um, and that's the book on the right, um, The Foundations of Christian Bioethics. And he says, look, how do we take holy tradition in the orthodox church and apply it to contemporary topics in bioethics? Um, and so he uses sort of the writings of the fathers, he uses scripture, the church canons, kind of the liturgical life of the church, and applies it to contemporary topics in bioethics. Everything from reproductive technology, abortion, end of life decisions, you know, healthcare resources, all of that. Um, and so, that, so there's, that's one example, um, and I think an appropriate one for Russia, of, of sort of contemporary bioethics in the United States um, that is still kind of informed by, and, and by religion. Um, so there's these, both of these streams, I think, today in, in bioethics in the US. The fact that the, in the US, the courts have played a, a big role in a lot of these decisions, um, I think is, is different from how it is in some countries. But certainly in the US, um, that's the case. The courts have been very important. And I think right now, the courts are kind of, there's a secular ideology that is being applied and sort of assumed that has to apply across the board. Um, so I think, it's, I think it's really important because people in, uh, there's, I know a num I have a number of colleagues in the US who have um, gone to all over the place. Um, Europe, Asia, all kinds of places t teaching bioethics and they sort of bring with them this kind of American common morality, we have these principles of bioethics that apply to everyone idea. And it can sound like, oh look, everyone in the United States, this is wonderful, right? You have this shared idea, you solve all these problems. Um, I think it's, it's good to be aware that it's not quite so simple and not quite so clear. Um, so I want to allow time for other people to speak. So. Uh, uh I will switch in yes. uh, Мы завершили ту часть, которая подразумевалась неким введением в постановку проблемы о соотношении секулярного и религиозного в uh, рассмотрении идеи биомедицинской этики. И uh, если у кого-то сейчас есть сразу вопросы, пожалуйста, вот, может быть, какой-то вопрос, хотелось бы уточнить какое-то обстоятельство, um, пример, чтобы Анна привела, либо какие-то детали вам показались недостаточно детально проработанными или раскрытыми. Пожалуйста, да, господа Роман. Yes. Uh, people uh, started uh, uh, expressing their views mm -hmm. in some ways, and uh, could you uh, say about this? How they expressed their opinion, and what was uh, uh, maybe institutional mm -hmm. uh, possibilities? And how they expressed? What what uh, way? Were mm -hmm. So some of it was, you know, protest in the streets, right? Um, and it was the, the Vietnam era in the United States, the late 1960s and early 1970s, all the protests against Vietnam. Um, the Roman Catholic Church had already undergone the Second Vatican Council. All of the reforms in the Catholic Church um, had dramatically changed the Catholic Church. Um, lots and lots of priests and nuns left. People stopped going to church. There was just this dramatic change 
um, in the in the culture of, of Catholicism. Um, there were uh, just a general sense of um, I mean the whole hippie era of you know of the sexual revolution, like all of these things were the kind of norms, the, the moral norms that had governed society for so long, people said, no, you know? And so re rejecting all of those sorts of, of traditions and, and with that, any, anything that was a source of authority. So it was kind of a reaction against authority. Um, so that was a reaction against religion. It was a reaction against the institution of medicine. Um, right, breaking the law, um, all of those sorts of things that were just, it was happening in all kinds of ways, right? Even, even um, just the way that people dressed, you know, to sort of reject old ways of doing things. Um, and so there was just, at, at every level of society, there were sort of some small, but some pretty radical kind of ways of, of rejecting um, Anything that was tradition or authority. Um, uh, it uh, gave uh, the possibility to <laughs> Yeah, do you want to? Oh, sorry. Um, вопрос был про uh, некое uh, влияние о том, насколько uh, вот uh, в начале истории биомедицинской этики uh, в 70-е годы, о которых упоминала Анна в своем докладе. Как конкретно люди были не согласны с тем, что происходит, как конкретно они выражали свои, свое несогласие. И среди примеров, которые привела профессор Илтис, звучало прежде всего тот факт, что, безусловно, это были разные формы проявления несогласия. Они касались как вопросов, связанных с прямым проявлением своих каких-то разногласий, так это и были вопросы какой-то законодательной практики. Роман Евгеньевич, вы не могли бы повторить уточняющий вопрос? Я сказал, каким образом люди выражали свой протест, свое мнение, и каким образом были вовлечены в дискуссии, биологические дискуссии в ранее 70-х годах 20-х лет. И, безусловно, вопрос был в том, что активное было вовлечение этого всего, но, безусловно, до сих пор эти дискуссии продолжаются, и, в общем-то процесс, ну, скажем так, у него, ему достаточно сложно, в общем, он продолжается, этот процесс дискуссий. Um, may, may I ask a question also? Do you have any? Because I, I just, uh, I was thinking about my uh, question during there. So, You mentioned uh, that theologians uh, played a huge role in development of early bioethics. Mm -hmm. And do you have or do you know any examples in modern theory or in modern approach to bioethics that, may, that we may mark as theologians input? Sure. I think there's, I mean, there's in terms of people, I think there still are some there are figures, people working in bioethics from explicitly religious perspectives. Is that what you're asking? Mm, I, no. I would like to know more precisely about probably terms or approaches uh. which were based and shared among other bioethicists as, uh, but they were offered by theologians. Yes, but, but now adapted. they are yeah, uh, adapted and right. shared for among the society, among the community. Yes. B both secular and religion based. Yes. So I think it they change the terms change when you take them out of their religious yeah, context yeah. certainly. But talking even just talking about the good of the patient, right? It, some of that language was originally very religious. Mm -hmm. Um uh some of the certainly some of the um Catholic language about um proportionate means or extraordinary and mm -hmm. ordinary means proportionality, the idea that you know, of balancing good and bad, that was language, much of which had originally been introduced by, by theologians. Um, just, so a lot of that um, sort of, uh, of, even early concepts of justice mm -hmm. were, I think, informed by, um, by religious views about responsibility to others and to take care of others. And now that, that, that's no longer sort of 
grounded in religion, mm -hmm. but, a, but the idea of the care of the poor and of responsibility for the poor certainly um, was often driven by religious kinds of, of influences. Um, and what's the main line for today's input of theologians in uh, bioethical discourse? What they are struggling for right now, I mean, in terms of keeping their influence yeah. into the field. I would say s they're struggling for space in the conversation, uh -huh. to have religion still be allowed to play a role, to recognize that, and the reality is that for the vast majority of um, regular everyday Americans, mm -hmm. religion matters. I mean, America's overall still a fairly religious country, much mm -hmm. more so than Western Europe, right? There are far more people in the United States who would identify themselves in some way as religious. Mm -hmm. um, and so I think for a lot of people working in bioethics from a religious perspective, their goal is to help people kind of high up in places where religion is not as important or not as widely recognized to see that it's still very much a part of the fabric of regular people and that that matters. Um, and so to try to kind of create, keep that space open, I think is at this point the biggest challenge. Nobody is, I think people have, have uh, sometimes think religious groups are out to impose their views and make everyone follow their views and surely there are some who would like to do that but I think many of them would just like the space to be able to say for example healthcare professionals who don't want to be involved in physician assisted suicide should not have to be religious hospitals that want to abide by their religious commitments should be allowed to abide by their religious commitments um, they're not trying to say no one's going to be allowed to do these things they're simply trying to keep the space open for those who have particular commitments to honor them to respect them mm -hmm. uh, i will translate uh мой первый вопрос был связан с тем, что я попросила профессора Илтис привести примеры того, что сегодня сохраняется в дискурсе биоэтики, но что было предложено теологами на разных этапах развития дисциплины. И, безусловно, она отметила тот факт, что на ранних этапах было прежде всего теологами привнесено очень много теоретических терминов, связанных с их религиозной коннотацией, которые на, по прошествию времени были трансформированы в секулярные и приобрели новые смыслы, безусловно. И э, на мою просьбу привести примеры того, какие эти, каковы были эти термины, один из самых главных терминов – это термин социальной справедливости, который был изначально привнесен из религиозной перспективы. Э, следующим моим вопросом была э, некая попытка э, конкретнее узнать о том, какова сегодня роль теологии и за что борются теологи в дискурсе современной биоэтики. Вот чему они пытаются противостоять, если мы говорим о серьезных напряжениях между секулярной перспективой и перспективой религиозной, которая на сегодняшний день в американском обществе, ну скажем так, это напряжение возросло. И э, профессор Илсис отметила, что, э, безусловно, Первая задача, которая стоит за теологами в современном дискурсе биоэтики, это в принципе сохранить роль религиозного мировоззрения в формировании повестки дня и дискурса биомедицинской этики. Это первое. Второе, о чем мы думать должны сегодня, о чем думают теологи, задействованные в развитии биоэтических исследований, это сохранить некое пространство для тех людей, а в Америке достаточно большое количество людей, которые придерживаются тех или иных религиозных убеждений, совершенно разнообразных, сохранить пространство для этих людей с тем, чтобы они имели возможность осуществлять выбор в области медицинских решений в соответствии со своими религиозными убеждениями, и чтобы эти религиозные убеждения были приняты нормально, не с точки зрения законодательства только, а в том числе с точки зрения уважения этих религиозных чувств и чувств верующих, которые не могут быть согласны с теми или иными нормами оказания медицинской помощи и реализации программ здравоохранения, которые сегодня распространены в американском обществе. И это самая главная задача – сохранить возможность этим людям чувствовать себя комфортно в условиях современной медицины и при этом сохраняя свои религиозные убеждения. Есть ли у кого-то еще желание уточнить какой-то аспект в рамках нашей дискуссии? Нет, просто вот сейчас, есть ли у кого-то вопросы? Uh, I'd like to turn uh, into a specific question. Uh -huh. 
help me to translate this medical term. What did he just say in yeah, Russian? Yeah. 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 So in the United States, it's whole brain criteria. We do not have the higher brain or cortex criteria um, for declaring death. So I think you're asking about two things. One is declaring death and one is withdrawing treatment. Um, so you can withdraw treatment from someone who is not dead, um, just like in Quinlan. So someone who has not died but has left instructions that say I don't want to be treated if you know I can't recover or where their spouse or their adult children are making the decision and they say we think it's not appropriate to keep yeah or because they but because they can't recover right um, so you can withdraw treatment even when someone is not brain dead you can withdraw treatment and from a patient who's still alive but you say we don't think this is appropriate treatment anymore um, so that's one thing and you can do that when it looks like the treatment will not be helpful overall in terms of recovery. That's one thing. Now, declaring death using brain criteria requires whole brain death in the U.S. There are some people who have suggested that higher brain criteria might be okay, um, that maybe you know we should treat them as dead also. Um, that is not the law, and it's not what's the practice in the U.S. It requires whole brain criteria. Is it permissible to uh, to switch off the ventilator yes. because yes. of court death? Um, in those cases, it's not, yes, it's not because they're considered dead, though. It's because they're considered a patient who does not have a good prospect of recovery. So, yes, but it's not because they're considered dead. It's because the treatment is no longer thought to be appropriate. Um, I will translate, or he no. can, either way, you oh. or he, whatever you want. Не без разницы. Вопрос профессор Илтис разбила на две части. Ответ свой на этот вопрос профессор Илтис разбила на две части. С одной стороны, это декларация смерти мозга, с другой стороны, это отключение от жизнеподдерживающих систем. И если говорить об прекращении оказания медицинской помощи или об отключении от э, жизнеподдерживающих систем, то э, здесь может быть одна из, один из вариантов. Это первое, это есть некое э, прижизненное волеизъявление пациента, который мог оставить некое свое желание о том, чтобы ему не поддерживали, не делали реанимацию, ну, в общем, все что угодно, чтобы с ним, э, скажем так, не производили э, реанимационных процедур. Второй аспект, когда может быть отменено лечение, это признание врачами, ну скажем так, тщетности, либо нецелесообразности продолжения лечения в силу того, что состояние пациента достаточно тяжелое и, в общем-то, это не приведет к хорошему результату. Такая форма прекращения медицинской помощи тоже существует. Что касается непосредственно вопроса, который задал коллега о том, используется ли критерий смерти коры головного мозга для 
прекращения лечения, либо вообще в целом используется ли он для какого-либо продолжения действий со стороны медицинского персонала, либо прекращения этих действий то, безусловно, профессор Илтис отметил о том, что такие дискуссии ведутся, однако для декларации критерия смерти мозга рассматривается процесс обсуждения того, что мозг должен умереть как некое целое. То есть не ведется разговор о том, что смерть коры головного мозга может быть использована в качестве критерия А для констатации смерти мозга, либо Б для прекращения лечения. Примерно в середине 90-х годов в российском психиатрическом сообществе велись дискуссии о, скажем так, определенных критериях экспертизы, психиатрической экспертизы верующих людей. Это, безусловно, было ну, понятно в некой перспективе опыта карательной психиатрии предыдущего советского периода. И дискуссия была направлена на то, чтобы избежать дальнейшего, в будущем такого рода опыта, да, так сказать, опыта так сказать, применения карательной медицины против, собственно, верующих. В какой степени вопросы психиатрии входят в сферу внимания современной биоэтики в США, учитывая, что вторая задача богословов в биоэтике сегодня, как я обозначил профессор Филдес, это именно создать условия для верующих обращаться сказать, к медицинской помощи тем, чтобы они так сказать, были услышаны и достаточно в этом ключе. Там, собственно, дискуссия у российских психиатров, она велась ровно в том же ключе, да, в этом же направлении. А, вот в какой степени именно вопросы э, психиатрии входят в поле зрения биоэтики в целом и богословов, которые занимаются биоэтикой? Спасибо. Я буду переводить. Um, asks about uh, we had in Russia in mid 90s mm -hmm. uh, the discussion uh, within the psychiatric society um, this discussion was based on s the history of Soviet medicine where psychiatry uh, used were used as a pun as a kind mm -hmm. of punishment mm -hmm. and as a kind of punishment for religious people also and that uh, mid 90s discussion was uh, dedicated to this historical memories and from on one hand on another hand they tried to find any perspectives how to avoid in the future of using psychiatry as a part of mm -hmm. medical punishment mm -hmm. and his question is about in uh, about how modern bioethical discourse mm -hmm. in the US uh, in the USA uh, reacts on uh, probably the role of psychiatry in this in this sort of not good using mm -hmm. of this medical mm -hmm. field uh, in terms of it's it's like a it's a punishment mm -hmm. uh, and he also asks about uh, in what sense modern bioethics use uh, the questions of psychiatry uh, in connection to what you have mentioned when you told, talked about the role of theologians mm -hmm. in development of modern bioethical discourse. When you told so, when you told us about that they are trying to keep the space mm -hmm, for mm -hmm. religious people, mm -hmm. so how it's connected wow. in the U.S. That's an interesting question. Yeah, um, it's quite complicated. I'm not sure. Um, so on on the first question though about sort of the role of psychiatry and and in punishment, we don't have the same history with psychiatry, but we have a history of physicians being involved in 
um, advancing goals of the state, shall we say, mm -hmm. um, that might not, um, that now that we look back on them were not good goals. Mm -hmm. um, so for, I think one of our big examples in the U.S. is the eugenics movement, where physicians were involved in um, forcibly sterilizing people that were thought to be unfit to have children. And so we have that history. So it's not the same history, but it's another history in which medicine was misused and mistrusted. Um, we have the history of the um, US Public Health Service um, Tuskegee syphilis experiments in which um, poor black men were denied access to basic care for syphilis for decades to see what happened to them. You know, that was a, a, something that was a government-run, government-funded study run by doctors and nurses hired by the U.S. government. Um, so we have, it's a different history, but we have a history of physicians. And that history is with us still, of communities that don't trust doctors and don't <laughs> trust hospitals. Um, and it has serious implications for people who f are afraid to seek health care. They're afraid to go to doctors. They're afraid to get go to a hospital. Um, so it has lasting implications, and it's something that definitely informs our, our bioethics um, discourse. And I think it's... it's in, I, I work a lot in, in research ethics, and in research, it certainly still affects people. Um, and it's something that is very difficult, I think, for contemporary physicians to feel like they are bearing the burden of that legacy, like they haven't done these things. But it, as an institution, that mistrust is still there. And so, so part of the work in bioethics is talking about the importance of trust and how do you earn trust and how do you maintain trust. Um, there's a lot of research that shows the importance of trust. Um, so I'll say that and then I can... Do the teleogens play some roles in this increasing of trust or in, in the thinking, research of in, in how to increase the trust? Certainly some, some people do. Mm -hmm. um, I don't know that it's a primary focus, but I think some people do. I mean, certainly they recognize the importance of it. So may we say that the, there is no specific theologian perspective on this particular <coughs> question, so. how to increase the trust? I don't, I don't think so. I think it's something that everyone recognizes is important. Mm -hmm. um, I think for religious people, um, it can be very important that physicians and nurses have some understanding of the importance of religion and respect. So in that regard, some mm -hmm. theologians, I think, certainly have mm -hmm. had something to say about mm -hmm. the importance of, um, of understanding and respecting religious perspectives. Um, because if you denigrate those perspectives, you will surely lose the trust of people who have religious commitments. So I will trust Go ahead. При ответе на этот вопрос, безусловно, следует понимать первое, что история медицины советского периода и история американской медицины, это как и история религии, безусловно, имеет разные акценты и разные обстоятельства. Да, и она, ну, скажем так, напрямую сравнивать вот, э, было бы сложно. И э, история психиатрии, она существенно отличается в Америке от истории психиатрии э, советского периода. Соответственно, в истории американской медицины были свои сложные э, аспекты, которые, каса... которые могут быть сравнимы с тем, что у нас происходило в области психиатрии. И э, здесь профессор Илцис привела примеры э, движения Евгеники, ну, которое, безусловно, и в нашей истории медицины присутствовало. Ну, безусловно, разница была определенная. Э, в американском обществе больше распространены аспекты расовой Евгеники. Э, в связи с этим вопрос расовой справедливости для американского общества более актуальны и звучат немного по-другому, чем в, российской, в российском дискурсе. Соответственно, профессор Илцис привела примеры нескольких таких обстоятельств. Это стерилизация темнокожего населения американского общества с тем, чтобы ну, каким-то образом контролировать рождаемость. Второй пример был связан с тем, что у темнокожего населения был такой знаменитый случай Таскиги, когда им не предоставлялось лечение и намеренно производилось заражение сифилисом, да, и происходило такое вот, ну, наблюдение, что называется, в живом эксперименте, что происходит с людьми, если их долго не лечить от таких серьезных социальных заболеваний. И, безусловно, эти аспекты, эта история, они очень сильно повлияли на то, то, то каким образом использовались медицинские знания и медицина как таковая, на 
тот уровень недоверия, который также присутствует по отношению к медицине среди некоторых частей населения американского общества современного. И до сих пор существует большое количество людей, которые не доверяют ни врачам, ни больницам и не очень любят пользоваться этими медицинскими услугами. И э, когда я задала уточняющий вопрос о том, а есть ли какая-то особенная роль у э, теологов, которые занимаются биомедицинскими исследованиями в отношении того, а как можно э, повлиять или каким-то образом э, интересует ли их особенно и существует ли некая специальная богословская перспектива, как повысить доверие к медицине и вообще интересуют ли теологов эти вопросы, э, профессор Илтис отметила, что... Э, в общем, здесь очень сложно выделить, что это именно теологическая или богословская перспектива у такого рода вопросов. А дальше э, они вовлечены в повышение доверия к медицине так же, как и любые другие э, исследователи. Однако э, крайне важно... Э, и как и врачи, так и пациенты отмечают тот факт, что у врачей и у сестер должно быть понимание, что такое религиозное убеждение их пациента, и они должны относиться к нему с уважением. И для большого количества людей в США это имеет колоссальное значение, в том числе является отдельным направлением теологических исследований в области биоэтики, связанных с тем, как и каким образом сделать так, чтобы и у врачей, и у медицинских сестер было больше понимания, как в практике медицины использовать эти знания. So, I finished my translation. Uh, может быть, у кого-то есть да, еще уточняющие еще вопросы? So, colleagues would like to know more in more details uh -huh. about their particular input of Professor Inglegard uh -huh. into first discourse of biomedical uh -huh. ethics, and probably you may uh, give us an examples. How did he influence their reality of uh -huh. bioethical discussions? Yeah. So I think in the early days of bioethics, he wrote some of the background papers for um, this very long name of a national commission that was responsible for coming up with what are now our regulations for research ethics. Um, and as part of that work for writing background papers, he proposed this idea of having shared principles. So he always said it was one of the sins of his youth that he recommended this idea of shared bioethics principles um, as part of that work. So he really, I mean, that idea kind of, he was one of the people who kind of presented that idea in the first place. And so it was very important um, in that regard. Mm -hmm. um, so that was one of the sort of most critical things, I would say, um, that he did in his very early work. I think much of the rest of his work in bioethics it had two different sort of um, in sort of kind of ways it impacted people. One was he constantly challenged people to have to defend and articulate their views. And he always would say, look, you cannot simply assert your position And, and insist that that's the rational view, right? That if you don't accept this, you're irrational. So he would always point out to people how they were making assumptions, how they were not fully defending their position, because of course you can't. At some point you have to, have a, you have to start somewhere, you have to make some assumption. And so he kind of had a, a way of kind of deconstructing a lot of the work that was done in bioethics. And then the other piece was really calling people to see If you really want to be in a Christian bioethics, this is what you have to believe, you know, and this is where it comes from, and this is what it would look like. Um, and he admits that it starts with a foundation in, in Christianity, um, but he says that's the foundation I admit to, and at least I admit that I have a starting point, and I can tell you what it is, and I can tell you what follows. So he was sort of at the same time that he was deconstructing kind of contemporary bioethics, he was offering an alternative. Mm -hmm. So, uh, so uh, первое, что сделал Энгельгард, безусловно, сделал большое количество, большой вклад внес в развитие биомедицинской этики и дискурса, и uh, того, как, какого качества должна вестись дискуссия и какие методологические основания следует использовать. Прежде всего, uh, речь идет о том, что между его двумя книгами, между его ранними работами и более поздними работами есть большая разница. И, безусловно, его такой вот сверхзадачей в более поздних работах было некое обнаружение в своих более ранних работах некого такого вот 
методологической неточности, некорректности, то есть что он был одним из адептов идеи таких вот разделяемых, всеобще разделяемых принципов, и он очень сильно был вовлечен в развитие в силу того, что он был на самых ранних этапах развития биомедицинской этики в США, в, начале, в конце 60-х, начале 70-х, он был очень увлечен идеей выработки неких общеразделяемых принципов. И в более поздних работах он сказал о том, что это было мое самое большое заблуждение, я был очень сильно неправ. И э, одной из форм, э, через которую он пытался, э, скажем так, найти, ну, скажем так, показать слабость позиции э, всеобщеразделяемых принципов, было постоянное, ну, скажем так, провоцирование людей с теми, с кем он общался внутри биомедицинского сообще... био... биоэтического сообщества, биомедицинской этики, на то, чтобы он настаивал в своих дискуссиях о том, что они должны очень четко формулировать свои позиции. Это первое. Второе. Они должны очень четко объяснять, почему они сделали то или иное обобщение, почему они пришли к тому или иному выводу, с тем, чтобы продемонстрировать им, что насколько несостоятельна позиция, когда ты пытаешься свое видение, некое такое претендующее на универсальность, навязать всем и сказать, что именно оно должно быть использовано в силу того, что оно неким рациональным образом сконструировано. И третья задача, которую он реализовывал в своих более поздних работах, это была такая некая деконструкция биоэтического дискурса современной биомедицинской этики через постоянную демонстрацию людям, задавая им какие-то очень жесткие неприятные вопросы о том, что, в общем-то, они заблуждаются в том, что их точка зрения может быть экстраполирована на всех окружающих людей и может быть использована в любом аналогичном случае и не только аналогичном. Для этого он разработал свои принципы христианской биомедицинской этики, которые были основаны на его на православных религиозных ценностях, когда особенность этой книжки состоит в том, что в ней он основывал свои взгляды на священной традиции, то есть на трудах отцов церкви, на цитатах из Писания, и он всячески поощрял в использовании аргументации именно святой традиции, священного писания для обоснования тех или иных подходов к принятию решений в области биоэтики и медицины и здравоохранения. So. Translated. Thank you. Please. Mm -hmm. Говоря из православной перспективы, было предлагать какую-то общую христианскую биоэтику. Как, собственно, в чем уникальность в таком случае православного подхода, если речь идет о поле на священном писании или на святых отцов, в чем православность? Почему не католическая? Uh, the first part of the question is uh, Engelgard offered the perspective of Christian bioethics based on Orthodox uh, Christianity views. So, and he posed himself as an Orthodox Christian. Mm -hmm. So, uh, whether it's possible to talk about the n un universal Christian bioethics uh -huh. if he yeah. used only the Orthodox perspective. Mm -hmm. and how we can in in American context uh -huh. you, uh, where you have this multiple right. traditions yes. in Christianity mm -hmm. how uh, he suggested that yes. his perspective <laughs> may be shared among other Christians yes uh, so he had a very simple solution he thought everyone should be orthodox <laughs> so um, he was out to convert the world um, no but it, it, he was but um, so he was very clear that he did not think that all Christians were speaking the same bioethics 
Um, he, he, one of his, the same as with the secular views, he always said there are differences, and to try to pretend that there are no differences is a problem. So he was very clear about saying, look, you, we can all say we're Christians, but we are not speaking the same language. We are not, we do not share the same views. And I think it's very clear, especially in the US context. I mean, there are Christians advocating for physician assisted suicide and euthanasia and all kinds of things that he would never support. And he, his view is if you dig deep into the origins of Christianity, those things are not permissible. Um, and so he had no problem looking at other Christians and saying, we are not, you cannot tell me, oh, we're all Christians, it's all the same. He said, no, it's not. Um, and you should be my kind of Christian, was his answer, you know. Um, I mean, he really had no, he was a very big personality, a very loud and just mm, booming um, man who had no problem saying that to people. So he, he acknowledged that there were serious differences. Um, and what he always liked to say, you know, this is traditional Christianity. Whatever else you have done to it, I don't know, but this is, this is the original Christianity. So may we say that his perspective on Christian bioethics was like the true Christian bioethics is orthodox yes, Christian bioethics. Yes, he would have said that, I think. Mm -hmm. um, and he would not accept the idea that we, oh, we, we all share a common view because we're all Christians, you know. Um, so I will translate. Yes. Um, соответственно, профессор Энгельгард был очень яркой фигурой, очень харизматичной, и uh, для него не было границ uh, в том, чтобы uh, отстаивать свою концепцию в среде uh, как единомышленников, так и uh, оппонентов. Это первое. И с этим связано а, в том числе то, как он объяснял а, значение и смысл своей концепции христианской биоэтики. Во-первых, он говорил о том, что а, если мы говорим о христианской биоэтике, то все, в общем-то, должны быть православными, чтобы понимать, что такое настоящая христианская биоэтика. Потому что настоящая христианская биоэтика – это биоэтика а, православного христианства. И, безусловно, он признавал тот факт, что, а, используя термин «христианская биоэтика», чаще всего мы можем говорить о разного рода традициях, и он понимал, что между разными ветвями христианства существует разногласие, в том числе и в отношении как базовых богословских вещей, так и в оценках некоторых вопросов, которые связаны с биомедицинской этикой. А, все это он признавал, и а, он говорил, что да, безусловно, мы используем один и тот же язык, а, знакомый всем христианам и знакомым всем людям, которые занимаются биомедицинской этикой, однако, и это очень существенно, и это касается в том числе и биоэтических исследований, мы вкладываем в эти слова разные смыслы. И это крайне важно понимать. И, безусловно, он не говорил о том, что есть некая общая универсальная христианская биоэтика, так же, как он и не говорил о том, что есть некая общая биоэтика. Он, еще раз подчеркиваю, говорил о том, что настоящая биоэтика, Этическая традиция в ракурсе христианства должна быть основана на э, единственно верном подходе, это подходе православного христианства, того, что называется настоящего, которым должны заниматься все, вот. используя э, его в качестве оценок тех биотических вызовов, которые существуют сегодня в американском обществе. Безусловно, самым уникальным, это я уже от себя могу сказать, является тот факт, что э, э, перспектива, э, Христианской биоэтики с позиции православия была предложена американским э, профессором э, и, в общем-то, развивалась им и очень активно отстаивалась. Э, к сожалению, э, обстоятельства не позволили ему ни разу побывать на территории России, но э, он был очень вдохновлен тем, что э, происходит на территории Российской Федерации, и, как многие зарубежные коллеги считают, что э, здесь, э, в общем... У нас все есть для того, чтобы развивать христианскую биоэтику и тем, чтобы эти две идеи продолжали здесь свою жизнь. Есть ли еще какие-то Yes, 
Yes. Yes. Um, so definitely sort of some people who are very much theoretical, some people who are practitioners, clinicians, and some people who are a mix. Um, and I, there's certainly all of that in, in American bioethics. Um, and I think, um, so the organization that I, I work with, the American Society for Bioethics and Humanities, we have that mixture of members. Um, and at our conferences, you really see that, you know, people who are very much presenting from different perspectives. Um, so I think, and I think that's important. I think if you just live in the theoretical world and you don't know anything about the practical world, the theories you profess will often not influence the practitioner. But the practitioners often don't have ways of thinking about the theory and understanding those sorts of issues. And I, I really believe bioethics has to be um, a mixture of those things, interdisciplinary. Um, people being willing to talk to each other and understand that they have different areas of expertise, that they know different things, and that all of those things are important to kind of understanding these problems. So I think that's definitely the case. Um, I think your second question is about like different views. Yes, people disagree a lot on, on many, many things. Um, not on, on some things, not so much in the US. I think in the US we, at least in, in name, have this idea of you know, patients have the right to decline medical treatment, the right to give informed consent, the right to the truth, to truthful information. Um, so I think some things are, are fairly clear, but in practice I think people disagree about many, many, many things. And right now, for us, the big debate is about physician-assisted suicide. Um, we now have, I don't remember the last number I read, it's either maybe eight states that have, out of 50, that have legalized it, and many more, I think, will follow. Um, so right now, there's a tremendous debate about that. But lots of other things to disagree about, too, including um, some of the things even in, um, just right now with issues of transgender and children, for example, um, giving young children hormones, there are some physicians who are very concerned about the safety of this, even if they don't have a problem with the, the whole overall procedure, um, whereas others say you must do it. So there's even within the medical community disagreement there, and I think that's another sort of very lively current topic of debate. Uh, how do you solve these uh, disagreements? I mean, uh, you have a discussion, so yeah. there's a big deal, so... Okay. Unfortunately, in the U.S., we often solve them in the courts. Okay. Um, you know, um, <laughs> so uh, the, which oh, doesn't oh. mean they're solved. It just means somebody has dictated what you have to do. The disagreements are still there. Uh huh. So and um, after the court decision, so then everyone has to. Well, the, the disagreements don't go away. Uh huh. But now you know what you must do or you may not do. Okay. Вопрос был связан с тем. Как вообще можно охарактеризовать в целом сообщество биоэтиков? Вот какой там сейчас состав и какие вопросы волнуют биоэтическое сообщество в большей степени практические, теоретические? И насколько в нем представлены различные разногласия? Каким образом вот разные подходы могут решать эти разногласия? Безусловно, профессор Илти в своем ответе отметила о том, что да, конечно, сообщество биоэтиков, оно представлено как и практиками, так и теоретиками, и вообще представителями различных дисциплин, что крайне важно. Дело в том, что здесь я от себя дам небольшой комментарий, чтобы пояснить, что имеется в виду. Дело в том, что в американской традиции биомедицинская этика, ну, скажем так, условно может быть разделена на несколько э, вариантов исследовательской деятельности. Это первое, это исследовательская э этика, это те исследования биомедицинской этики, которые связаны с э, клиническими исследованиями с участием человека или животных. А, и а, это одна группа людей, которые занимаются этими вопросами. Дальше это клиническая биомедицинская этика, которая связана с непосредственной деятельностью медицинских центров, госпиталей, коммуникации врачей с пациентами, врачей внутри э, сообщества, э, различными вопросами, связанными с э, информированием пациента об ошибке медицинской, э, связанными с вопросами э, дост предоставления достоверной информации и так, далее, и так далее. Это другая группа людей, которые задействованы вот в этого рода исследованиях. Есть теоретические основания биомедицинской этики, там, где идет дискуссия философов, теологов и так далее. 
То есть это, а, плюс есть еще вопросы так называемые а, общественного здоровья и здравоохранения, то есть так называемого публичного здравоохранения, а, которые связаны с а, политикой в области здравоохранения. Это еще одна сфера биоэтических исследований. То есть в нашем а, академическом пространстве а, на сегодняшний момент Такого деления не, не представлено, мы не знакомы с такими методологическими основаниями, и, соответственно, это диктует разные подходы, и совершенно разные проблемы становятся в Центр исследований биоэтических. И, безусловно, они, каждый из этих направлений включает представителей разных специальностей, и это существенно. На каждом этапе это могут быть этеологи, философы и врачи, но просто предмет и методы их исследования, они немножечко отличаются в силу да, специфики. Я знаю, именно... Это не то чтобы категория, но не совсем так. Речь идет о клинической, если я вас правильно поняла, речь идет, здесь как бы два вопроса. Образование в области биомедицинской этики, программы магистрских, магистрские программы, программы PHD по биомедицинской этике. Об этом как раз есть информация в интервью, которое я опубликовала на портале indicator.ru, там более подробно расписано, что это такое в американской практике. Да, безусловно, есть огромное количество программ, которые профессиональны анализирует сферу биомедицинской этики, чего у нас вообще нет. И это не связано исключительно с медицинским образованием. В нашей стране биоэтика представлена на втором курсе медицинских университетов как дисциплина. Вот. А в Америке это не вполне так. Это есть предмет, он доступен практически всем специальностям, вы можете его взять как некий дополнительный курс. Также вы можете поступить на магистрскую программу или программу PHD и стать, ну скажем так, более профессиональным с точки зрения методологии исследований в области биомедицинской этики. Если отвечать на другую часть вопроса, где а мы говорим, некие люди, которые с позиции биомедицинской этики говорят, то, если я вас правильно поняла, вы говорите о профессионалах, которые работают в клиниках. Это как раз-таки клинические консультации, clinical ethics consultations, то есть это консультации в области клинической биомедицинской этики. И здесь совершенно недавно, и об этом тоже есть в этом интервью, потому что это было для меня интересно, Профессионализации как таковой нет. То есть это может быть специально, это был, может быть отдельный человек в госпитале, это может быть врач или медицинская сестра, которая совмещает э, эти функции. Э, может вообще не быть такого специалиста. Это э, связано с политикой конкретной медицинской организации. И на сегодняшний день э, ASBH э, выступила с инициативой сертификации mm -hmm. этих специалистов. Сертификация этих специалистов, что называется, чтобы они сдавали некий экзамен на профпригодность, подтверждающий то, что их клинические консультации очень качественные, хорошие, они помогают. И это инициатива некоммерческой профессиональной ассоциации биоэтиков. Однако здесь нельзя говорить о том, что... Общество американских биоэтиков стремится с некой, к некой узкой специализации в области биоэтики. Наоборот, профессор Илтвис говорит о том, что самая главная штука полезная в биоэтике, чтобы сохранить идентичность всех специальностей и дисциплин, которые могут быть полезны для этого рода исследований. И если мы всех заставим быть биоэтиками, биоэтика исчезнет. Ну, то есть с профессиональной точки зрения, всех начнем вот, вот все биоэтики. То есть сам, сам, самое интересное, когда приходят теологи, философы и врачи, начинают пытаться понять друг друга. Второй момент. Вы спрашивали о разногласиях. Люди очень сильно ссорятся, спорят, и, в общем-то, разногласия никуда не исчезают. Больше всего, конечно, разговоров идет о сегодня в американской дискуссии о об эвтаназии и о том, как уйти из жизни с помощью врача. И это очень сильно... Это очень противоречивый вопрос, который, ну, в общем, вызывает большое количество вопросов, как среди медицинских специалистов, так и среди пациентов и людей, занимающихся биомедицинской этикой. На мой уточняющий вопрос о разногласии, хорошо дискуссии, хорошо решения, решают так как вопросы, но профессор Илтис сказал о том, что решения принимают суды. Безусловно, разногласия не исчезают после судебных решений, однако после судебного решения люди просто больше знают о том, как следует вести себя и как себя вести не следует, однако дискуссия продолжается. Вместе с тем роль судов в развитии э, вот такого рода дискуссий нельзя преуменьшить. Это очень важная составляющая для того, чтобы э, ну, так, некие верстовые столбы размечать того, 
как развивается дискуссия в направлении тех или иных этических дилемм в отношении медицины и здравоохранения, ну и прав пациента. Безусловно, это один из самых важных вопросов наряду с эвтаназией, которая сегодня в американском обществе стоит. Да, конечно. Я бы хотел поговорить немного о конкурсии, чтобы сделать какие-то результаты. Я буду говорить в русском. Это всегда сложно, чтобы говорить между языками. Дорогие коллеги, я очень рада, что сегодня состоялся один из первых таких разговоров, достаточно камерных, и, на мой взгляд, в этом его особенная ценность, касающихся вопросов истории биомедицинской этики и роли теологии и религиозных перспектив в развитии биоэтических идей. На мой взгляд, крайне важным является тот факт, что у нас сегодня была возможность задать вопрос одному, одной из представительниц школы профессора Ингельгарта, предложившего концепт христианской биоэтики, и узнать чуть больше о том, в чем реально смысл этой концепции и какие практические возможности она представляет для развития биоэтических исследований. На мой взгляд, конечно, нам еще предстоит осмыслить тот факт, как опыт истории биоэтики США и роли религии в истории биоэтики США может быть соотнесен с опытом истории медицины и истории развития медицинской этики в нашей стране. И, безусловно, попытаться найти что-то общее и различие, и, и отличное, и, возможно, как-то по-другому несколько посмотреть на тот уровень дискуссии в области биомедицинской этики, которая существует сегодня в нашей академической среде, и о том, какое место в этой дискуссии занимает религия, русская православная церковь, другие э, деноминации, другие религиозные конфессии, и э, попытаться э, все-таки актуализировать такой уровень диалога и это, это направление исследований, что, на мой взгляд, как мне кажется, является очень перспективным, особенно для молодых ученых, когда мы говорим особенно о том, что такое реальная междисциплинарность в научных исследованиях. И биомедицинская этика, на мой взгляд, это самый лучший пример, где можно соединять историю медицины и историю религии, историю медицины с интеллектуальной историей и большое количество других направлений исторических исследований, в том числе гуманитарных исследований, которые могут быть использованы для того, чтобы лучше понять историю, нашей страны в сравнении с историей мировых э, других, других стран и э, найти какие-то новые проблемы, которые помогут нам подсветить те аспекты, которые без междисциплинарных э, исследований просто не очевидны. Они не, не, не присутствуют в академическом пространстве, не, не возникают как э, предмет для научных исследований. Спасибо всем, что пришли сегодня, и я очень рада была, что наша дискуссия состоялась. Что для нас очень важно, как историков, и сложно подпевать. Я еще раз благодарю профессора Интис и э, Наталью Шок за, за, за участие в нашем семинаре. И всех приглашаю э, участвовать в дальнейших наших семинарах, которые посвящены самым разным темам. Спасибо. Thank you.